salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous, vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre mi-fin se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je suis avec ma femme préférée parce que j'en ai plusieurs, Lia. Salut. Aujourd'hui, vidéo très très importante, Lia, qu'est-ce qu'on a à dire aux abonnés donc on vous avait parlé qu'on souhaitait déménager et aujourd'hui on a fait le rendez-vous avec l'agence de location et on signe la semaine prochaine pour la nouvelle maison. Wouh donc c'est bon, c'est fait, ils ont accepté tous les papiers, ils ont vu donc du coup mes salaires YouTube, tout ce qu'il faut, donc voilà, c'est accepté, c'est validé. Euh, elle prépare le dossier donc juste pour qu'on aille signer et on peut aller signer. En tout cas, le plus dur a été fait, oui. les papiers. Elle est en train juste de préparer la feuille pour signer. Voilà, en et fait, elle on prépare le bail, elle prépare euh, voilà. la, quand on regarde l'état des lieux, etc. L'état des lieux, tout ça. Et ensuite, une fois que c'est fait, on signe, on récupère voilà. les clés et c'est à nous. Juste pour vous dire, je suis très content d'aller dans une nouvelle maison et je suis très content de quitter cette maison d'hypocrite avec des très mauvais propriétaires. Je suis content de quitter cette maison de merde. Vous allez me dire, mais t'entends pourquoi dire ça Eh bien, vous savez quoi La seule chose que je retiens bien de cette putain de maison. C'est quand j'ai eu une à la bébé. C'est tout. Voilà, en on fait, en parlait tard avec ma ouais, femme. Voilà. Le plus... En fait, dans cette maison, le seul souvenir vraiment qu'on a, c'est euh, quand on a récupéré Nala qui était bébé. Sinon, voilà. ici, euh, dès le début qu'on est arrivé, on a eu que des merdes. Que des merdes. Euh, les, les... Alors, les toilettes bouchées, la salle de bain qui déborde. La merde qui remonte. La merde qui remonte. Les volets, euh, du coup, il n'y avait pas de volets en bas, il n'y avait pas de porte sécurisée, donc il faisait super froid. Le fioul qui s'est barré en l'espace d'un mois alors qu'on devait faire... Tout l'hiver avec. On devait remettre 1000 euros de fuel. Alors, du coup, c'est que des mauvais souvenirs. Bref, de cette du coup, maison. forcément, des propriétaires très, 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 très malhonnêtes. Bien sûr, avec ma femme, on a fait les trous du cul, mais t'inquiète pas qu'on a tout ce qu'il faut vidéo, message, mail, appel, mail, mail lettre, de euh, lettre, lettre recommandée. On a tout ce qu'il faut hein, pour montrer que ce sont des voleurs, les propriétaires. Ce sont des voleurs, ce sont des personnes malhonnêtes. Et le pire, c'est qu'au moins, on m'a dit casse-toi. Parce qu'ils ont le droit, même si la maison tombe en ruine, ils ont le droit de ne pas faire les travaux. Par contre, j'ai des gens qui s'y connaissent en maison. Ils m'ont dit « Abdel, quand je regardais tes vidéos d'il y a un mois et demi, deux mois, bizarrement ton mur n'était pas jaune et il n'était pas fissuré. » Tu sais ce que je pense Non, tu penses quoi Je pense que tes propriétaires sont des mecs très malhonnêtes. Ils ont dû repeindre les murs qui étaient déjà abîmés. Parce que comment ça se fait que dans tes vidéos, il y a un mois et demi, les murs vont bien. Un mois après, les murs sont jaunes et se sont déjà Fissuré. En fait, il nous a dit qu'en gros, ça devait dater d'un pro problème qui avait plusieurs années et qu'à chaque fois, c'était recouvert, recouvert et que vu que nous, on est ici depuis un an maintenant, et ben à force, et ben, ça s'est montré. Quoi. Les, toutes les couleurs et, et les moisissures sont ressorties. Quoi. Je vais vous dire ce que je pense. Vous vous rappelez du moment où je suis rentré dans la maison, j'ai encore la vidéo de la découverte de la maison. Eh bien, il faut aller la revisionner parce que je pense que le propriétaire nous a fait attendre un petit peu quelques jours pour retaper des coups de peinture dans la maison. Voilà. Je pense qu'ils ont dû retaper des coups de peinture dans la maison. Oui, bien sûr, mais c'est voilà, ça. Pour la renouer. En tout cas... Et en fait, ce qu'ils ont joué aussi au début, ils ont joué à souvent ce qu'on appelle dans les films le bon et le mauvais flic. Il y avait le mari qui ne voulait pas trop lâcher la maison. Et il y avait la femme qui voulait disait, absolument la lâcher. Voilà, et la femme qui disait Vous inquiétez pas, monsieur et madame Aridi, je vais me débrouiller avec mon mari. C'était vraiment la technique. Tu sais, la technique qu'on voit des fois sur TF1, les, wow, les propriétaires wow. et arnaqueurs. Et on est tombé comme ça dedans. Tu sais, les propriétaires Hop, arnaqueurs. Un qui dit, t'inquiète pas, je m'occupe de mon mari, il va vous la louer la maison avec ta femme, vous me faites de la peine, franchement, notre maison en ville, elle vous coûte cher quand même, en ville, 1500 euros par mois. Tu sais, voilà, c'est psychologique. En gros, ils ont fait comme dans les films, le bon et le mauvais. Flic, voilà, tout simplement. C'était une très bonne technique de leur part, on a été très naïfs sur le coup. Bref, en tout cas, on a fait tout ce qu'il faut. Avocat, on a tout montré, vidéo, preuve, photo. Avocat, notaire, euh, voilà. en fait. Tout. On est allé voir le notaire, on est allé voir la mairie des Chiroles, on va leur signaler la maison parce que j'ai pas envie en fait qu'il répare la maison et qu'il la repeint et qu'il la reloue à un mec qui va se faire arnaquer ou à une famille qui va se faire arnaquer. Donc vu que j'ai envie que... Enfin, j'ai pas envie que certains d'entre vous, peut-être même vous tombez sur cette maison, se fassent arnaquer, mm. eh bien on va euh, du coup prévenir la mairie. On a également aussi consulté... Après, service d'hygiène. Voilà, service d'hygiène. On a également aussi, on est allé voir une entreprise... Euh, une, association. une association pardon qui protège les locataires des propriétaires on a fait tout ce qu'il faut on a eu tous les conseils qu'il fallait là avec mon nouveau propriétaire on allait voir son agence et son agence nous a également aussi donné des conseils parce que bah, une agence ça fait quoi bah, ça loue des maisons et ça en vend donc du coup bah, ils savent quoi faire ils savent quoi dire mmh. donc voilà j'ai tout ce qu'il faut on a un dossier bien composé si le propriétaire et sa femme veulent tenter quoi que ce soit ils vont prendre la PLS du siècle voilà on va les mettre donc voilà, voilà. Nous, en tout cas, pour nous, on va faire les choses comme il faut. Comme il faut, dans on la loi. On va faire le préavis de départ, etc. Voilà. Je pars telle date. On va rendre voilà. les clés. Rend Ils les vont clés. nous rendre notre caution et c'est terminé. Merci, au revoir. Voilà. En tout cas, 
de la moisissure partout dans cette maison. Je suis très content d'être dans l'autre maison. On va y aller. Comme je l'ai dit, la vidéo de la maison est en description. N'hésitez pas à la voir. Dites-moi si vous voulez une vidéo réaction où je la fais découvrir à ma grand-mère et à ma mère. Elle va être super coup, contente. En plus, moi, je serais super contente parce qu'il faut savoir que là-bas, il y a quatre chambres. On leur a pas dit aux abonnés. Attends, attends, attends. attends. Les okay. frérots, les amours, on a un truc pour vous. Tout d'abord, vous allez avoir une chambre avec nous pour nos vidéos. Hein, C'est la chambre que vous voyez tout le temps visuellement qui va être magnifique. On va la faire avec vous tout doucement. D'accord Vous allez voir, elle va être magnifique, la chambre gaming. Elle est énorme en plus. On a quatre chambres. Donc, il y aura une chambre pour le bébé ou pour les amis. Et autre nouvelle, on a la fibre. On a la fibre. On n'a jamais eu la fibre. On a toujours on a eu la besoin fibre. de se démerder avec les boîtiers, des lives dégueulasses, pas qualitatifs du tout. Bah Écoutez-moi bien, je reviens le 30 sur YouTube pour reprendre mes lives. Mais il ne faudra pas plus d'une semaine pour que les lives soient qualitatifs à la muerte, mmh. à la mort. Donc voilà, nouvelle maison, nouveau lieu, des vidéos tournées dans un nouveau lieu. Est-ce que moi, moi je, je dis quelque chose que ça fait du bien parce que ça rapporte même de la fraîcheur à la chaîne. C'est des, des pranks qui peuvent peut-être être répétitifs, mais dans une autre maison. Dans une autre maison. Voilà. Dis. Pour ceux qui me suivent du coup sur ma chaîne YouTube, vu qu'on aura une chambre d'amis, j'ai dit à Abdel que je voudrais un petit peu emménager là-bas pour tourner mes vidéos. Donc je vais me faire un petit fond, en fait, un petit décor de fond. Euh, pour mes vidéos. Mais sinon, je reste dans la chambre gaming avec lui euh, pour faire ses lives, pour jouer à la console. Juste pour tourner mes vidéos, j'aurai un petit fond différent voilà. euh, parce que je ne voudrais pas le faire dans ma chambre, je voudrais le faire dans la petite chambre d'amis en attendant qu'il y ait un bébé qui arrive dedans. Voilà. Voilà, Inch'Allah. Inch'Allah, Ya Rabbi. Donc voilà, on n'est même pas encore emménagé. Qu'on est, pro... est déjà projeté non, dedans. Ouais, non, ouais, c'est pas ça, c'est ma mère et ma grand-mère qui m'ont dit Mon fils, avant que tu rentres dans il la faut maison, le poulet. il faut ramener un poulet vivant, il faut le tuer dedans, il faut faire la prière, le tuer avec respect. Après, il faut le manger. Ouais, mais laisse-moi mettre mes affaires. Non, 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 tu mets là dans la nouvelle maison. Le poulet d'abord, après les affaires. Laisse tomber. On fera le poulet avant. On va tuer le poulet avant et puis après, on mettra les affaires. Bon, bah voilà. En tout cas, on va galérer un petit peu. On va galérer un petit peu. Enfin, ma femme, elle sait qu'elle va pas galérer, elle, entre guillemets. En fait, moi, je vais surtout faire les cartons et tout. Voilà, j'ai pas envie qu'elle se débrouille. Moi, je me débrouille, je ramène mes potes, je ramène des camions de trucs. C'est moi qui m'occupe de tout. Comme je dis à ma femme, on va faire ça intelligemment. On va d'abord emménager là-bas le, le garage. Donc tout ce qui est inutile, tout ce qui sert à rien, tous les trucs qui servent à rien dans le garage en bas, motocross, quad, des trucs comme ça. Là, par exemple, déjà, eux, je vais directement les ramener dans le garage avec mes potes en camionnette et tout. On va ramener les quads, les motocross et tout ça directement dans le garage. Et au-dessus du garage, il y a un truc, un lieu. Je vais ramener tous les trucs de figurines de pop, là, les boîtes de pop et tout ça. Je vais tout, 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 Très... Et le garage est sur deux étages alors Voilà ça. on ramène tout C'est un garage et il a fait exprès à deux étages Comme ça en bas vous mettez vos voitures par exemple Vos motos tout ça Et en haut vous mettez ça et tous les cartons Les trucs inutiles et tout ça vous les mettez en haut vous voyez Donc c'est assez cool La maison voilà comme je dis elle est en description N'hésitez pas à la voir On va faire de super bonnes vidéos là bas Pour vous ça va vous faire du bien je pense Visuellement vous allez voir un nouveau lieu Dans lequel on fait des pranks Vous allez voir une nouvelle chambre gaming Donc forcément ça va faire appel à des vidéos setup nouvelles Voilà et puis on va faire une vidéo aussi On fera les cartons ici où on quitte cette maison de merde, oui. voilà, parce que comme je dis tout à l'heure avec ma femme, on en parlait en voiture tous les deux mais on va vous raconter cette histoire vite fait, on dit que dans cette maison de merde, la seule chose qu'on a eu, bah c'est Nala voilà, voilà. c'est la seule chose de bien qu'on a eu des problèmes, voilà. des, que des, des problèmes. inondations d'eau des inondations d'eau, caca qui remonte pas d'isolation, voilà, pas d'isolation ils ont mis aucun truc de conduit d'aération dans les chambres il n'y a rien, même sur les volets, il n'y a rien il n'y a aucun conduit d'aération dans cette de, dans ses pioles, dans le salon, il a rien fait. Le mec, le propriétaire en lui-même n'a rien respecté. En fait, en voilà. gros, sa maison n'est absolument pas aux normes. Voilà, voilà. aux normes, voilà. Sa maison, euh, tu la filmes, là j'ai tout filmé, hein. mais sa maison, tu filmes, tu ramènes ça à des personnes qui travaillent dans les normes, dans les règles, hein, euh, d'hygiène, dans les règles de respect, dans les règles de santé. Euh, la maison, il te la fait fermer en deux secondes. Hein. Mmh. Voilà. Mais ça se voit que c'est pas des personnes qui ont l'habitude de louer. Ils ont aucun respect, on les appelle depuis des jours et des jours. Voilà. Pas de réponse. Regardez, écoutez, on a un voisin. Ça fait 4 mois, 4 mois frère qui fait des travaux les Matin jusqu'au soir. Matin jusqu'au soir. Du lundi au Ils s'arrêtent, ils gueulent, ils se mettent dans, dans, dans le jardin et ils gueulent, ils gueulent, ils gueulent. La dernière fois ils étaient à moitié bourrés frère, ça gueulait. Ma femme et Momo ils étaient là avec la fenêtre ouverte en train de live. Bref, je sais pas c'est qui mais ça, ça gueule le soir. Regardez, tous les jours, tous les jours depuis 4 mois. Frère, quand, quand, quand tu fais des travaux, tu les fais un mois, deux mois, tu les finis. 4 mois et t'as l'impression qu'il est juste en train de commencer la maison. Mmh. Bref, t'as un truc à rajouter Non, en tout cas, moi j'ai vraiment hâte et je suis. Ouais, j'ai hâte aussi. J'ai hâte aussi de faire visiter la maison. Moi je suis content aussi, c'est pour mon contenu YouTube, je me dis quand même que c'est quelque chose de bien. Ça va leur donner un nouveau visuel, ça va donner un nouveau visuel aussi au live. Ça va faire
En tout cas, bah, dites-nous ce que vous en pensez, si vous êtes content pour nous, je pense que oui, hein, forcément. Bon, en tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo en masse, de la partager, de vous abonner pour plus de vidéos. Et la vidéo qui sortira ce soir, vous pouvez me croire que c'est de l'inattendu. Un prank comme on n'a jamais fait sur la chaîne, on est parti très 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 loin. Donc activez bien la cloche des notifications parce que ce soir, la notification qui va arriver, Allez. vous avez intérêt à la recevoir. Pardon de marcher sur le pied de ma femme. Bisous à tous, prenez soin de vous d'amis fort. Ciao. Ciao Et vous inquiétez pas, on se démerde pour le reste, les déménagements, tout le reste. On se démerde, on fait en sorte que vous nous accompagnez. On se débrouille. Prenez soin de vous d'amis fort et puis euh, dites-nous merde. merde. On en aura besoin. Merci. Ciao.